देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड थर्टीन राइट और क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसमें जे ही एडवांस टू थाउजेंड सिक्सटीन पेपर वन का पार्ट है मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था राइट और उसमें वैल्यूज जो थी वो कैपिटल ए बी सी नहीं लिख कर करके उसने ट्राइंगल इस तरह से दिया हुआ था सो दैट ट्राइंगल वॉज द एक्स वाई जेड क्योंकि ये आप जब क्वेश्चन देखेंगे इसमें टू थाउजेंड सिक्सटीन तो वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है इसको मैंने चेंज कर दिया क्योंकि हम जो यूजुअल फॉर्मेट्स यूज करते हैं वो कैपिटल एबीसी और स्मॉल एबीसी यूज करते हैं ट्रायंगल के लिए इसने इसमें कैपिटल एक्स वाई जेड यूज किया था और सामने की साइड इसने लिखा था कि दैट इज एक्स वाई एंड जेड एंड ऑल द थिंग्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स वाई जेड एंड स्मॉल एक्स वाई जेड राइट तो उसको मैंने क्वेश्चन को चेंज किया जिससे हमें नोटेशन में कन्फ्यूजन नहीं हो राइट जो हम यूजल नोटेशन लेते हैं वही लेके करेंगे और सेम है क्वेश्चन अगर सपोज करो आपके लिए आ भी जाता है तो क्योंकि जो आपस में जो नोटेशन होते हैं हम स्टैंडर्ड नोटेशन जो रखते हैं आप उसी में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि वो क्वेश्चन में वो पेपर में चाहेगा कि आपको कंफ्यूज करे तो वो हो सकता है पी क्यू आर कैपिटल पी क्यू आर रखे स्मॉल पी क्यू आर उनकी साइड्स की लेंथ दिखाए ठीक है तो आप अपने जो यूजल नोटेशन आप चलाते हो आप उसमें कन्वर्ट कर दीजिए पूरा क्वेश्चन तो वो मुश्किल से हार्डली टेन सेकेंड्स लेता है तो उसके बाद में आपके लिए वर्कआउट करना आसान हो जाता है आपको मतलब साइट्स की लेंथ और वर्टिस में कन्फ्यूजन आपस में नहीं होता है राइट तो हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ले रहे हैं पहले वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b माइनस सी अपॉन आर वन सी प्लस सी माइनस ए अपॉन आर टू ए माइनस बी अपॉन आर थ्री सिंपल वैल्यू निकालने क्या था और देखिए ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे आर वन आर टू को अगर हम नीचे उतार लेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में तो अगर b माइनस सी लिखा हुआ है इसने b माइनस सी अपॉन आर वन प्लस सी माइनस ए अपॉन आर टू प्लस ए माइनस बी अपॉन आर थ्री दिस इज द वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट राइट अब इसमें एक काम करने का कि आर वन वन अपॉन आर वन अगर इधर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सपोज करो वन अपॉन आर वन लेना है तो इसको रेसिप्रोकेट करोगे एस माइनस ए अपॉन डेल्टा आएगा दिस वैल्यू सो b माइनस एस माइनस ए इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा सिमिलरली हो जाएगा एस माइनस बी बाई डेल्टा इंटू दिस इज सी माइनस ए ओवरऑल वैल्यू निकालनी थी और इसकी एक कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू बननी चाहिए राइट एंड सिमिलरली इट विल बी एस माइनस सी इंटू ए माइनस बी एंड डिवाइडेड बाय दिस इज डेल्टा सो वन बाई डेल्टा विल टेक आउट द आउटसाइड राइट डेल्टा इज आउटसाइड कॉमन और इसमें से एक काम करेंगे एस को मल्टीप्लाई करेंगे एस को बी माइनस सी से इंटू बी माइनस सी और बाकी का ये पोर्शन लिख देते हैं माइनस ए बी प्लस ए सी राइट सिमिलरली एस इससे मल्टीप्लाई होगा एस मल्टीप्लाई होगा सी माइनस ए से और बाकी का इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं सो दैट इज द प्लस ए बी राइट और सिमिलरली एस मल्टीप्लाई होगा आपका एस ए माइनस बी से और इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ए सी प्लस बी सी राइट एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस सो वन अपॉन डेल्टा एंड एस विल टेक आउट ओवरऑल कॉमन इन थ्री जो ब्रैकेट वाली तीन वैल्यूज हैं इसमें से फिर हमने एस कॉमन निकाल लिया तो एस अगर निकाला तो मिलेगा हमें बी माइनस सी प्लस का सी माइनस ए प्लस दिस इज ए माइनस बी तो देखिए ये तो जीरो हो ही रहा है राइट right? और माइनस ए बी अगर है तो यहाँ पे प्लस ए बी भी अवेलेबल है ए सी है पॉजिटिव तो माइनस ए सी है प्लस बी सी है तो माइनस बी सी भी अवेलेबल है और ये वैल्यू भी जीरो हो गई इधर ये भी जीरो हो गया राइट प्लस बी माइनस बी ए माइनस ए सी माइनस सी राइट सो वन अपॉन डेल्टा इंटू जीरो द आंसर इज जीरो सो द ओवरऑल सम इज जीरो डी ऑप्शन इज करेक्ट यार इसके बाद हम लेते हैं जो कि क्वेश्चन थर्टीन है जे ही एडवांस टू थाउजेंड सिक्सटीन का था अब इसमें खाली जो सारा सा काम जो करना है सब मैन्यूपलेशन का काम है इधर से उधर वैल्यूज को निकाल के और उसमें आपको रखना है और बिकॉज मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप है सो वी हैव टू चेक ऑल द ऑप्शन वन बाय वन राइट तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी लेट ए बी सी विदेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली वो उसने ऑरिजिनल क्वेश्चन में कैपिटल एक्स वाई जेड लिखा था मैंने इसको एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी लिख दिया वापस और साइड स्मॉल ए बी सी लिख दी है उसने लिखी थी स्मॉल 
x small y small z तो कंफ्यूजन नहीं हो उस वजह से मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन सेम है राइट लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली एंड टू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी तो वो तो होता ही है दैट इज द टोटल पैरामीटर नाउ इफ एस माइनस ए बाई फोर इक्वल टू एस माइनस बी बाई थ्री इक्वल टू एस माइनस सी बाई टू एंड एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल इज एट पा बाय थ्री देन तो चार ऑप्शन पूछे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सिक्स रूट सिक्स होगा उसकी जो सरकम रेडियस है कैपिटल आर थर्टी फाइव बाय सिक्स रूट सिक्स लिखा है जिस तरह से लिखा वैसे लिख दिया है और सी ऑप्शन में साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू की वैल्यू फोर बाय थर्टी फाइव और डी ऑप्शन साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव तो सारी वन बाय वन वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी हम वर्कआउट यहाँ से चालू करेंगे कि इसमें क्वेश्चन थर्टीन में आप ले लोगे एस माइनस ए बाय फोर इक्व टू एस माइनस बी बाय थ्री इक्व टू एस माइनस सी बाय टू इक्व टू लेट से इक्व टू के सो एस माइनस ए इक्व टू फोर के एस माइनस बी इक्व टू थ्री के एस माइनस सी इक्व टू टू के और तीनों को हम ऐड करेंगे तो थ्री एस माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा इक्व टू सेवन और नाइन के दिस इज इक्व टू नाइन के राइट सो दिस इज टू एस सो एस इक्व टू नाइन के तो स्मॉल एस वैल्यू भी हमारे को मिल गई दैट इज द नाइन के राइट एंड मोर ओवर द एरिया ऑफ इन सर्कल सो इन सर्कल जो होगा ट्राइंगल में सो दैट मीन्स दैट इज इट्स रेडियस इज इक्व टू स्मॉल आर उसकी रेडियस स्मॉल आर होती है और उसने एरिया गिवन है एरिया गिवन है उसका दैट इज द पाई आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर ही लिखेंगे एंड दैट इज द एट पाई बाय थ्री सो पाई से पाई कैंसिल हो गया इन रेडियस हमें मिलेगी रूट एट बाय थ्री सो टू रूट टू बाय रूट थ्री लिख देते हैं इसको सो दैट इज द रूट ऑफ दिस सो एट रूट इज टू रूट टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री दैट इज द इन रेडियस तो हमें एक देखिए एक और चीज मिल गई है इन रेडियस मिल गया इन रेडियस मिल गया टू रूट टू बाय रूट थ्री मिल गया राइट right? और उसके बाद में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि वी हैव टू चेक That area of a triangle ABC is six root six. अब ट्राइंगल का एरिया जो आता है वो यहाँ से आता है दैट इज द आर इन टू एस से राइट right? और हमारे पास में जो वैल्यूज है वो ये दे रखी है तो ट्राइंगल का एरिया हम लिखते हैं देखिए दोनों तरह से सो so, ट्राइंगल का एरिया आप लिखोगे यहाँ पे डेल्टा डेल्टा इक्व टू आर एस और डेल्टा अगर डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे तो दैट इज R and R we have found it. That is the two root two by root three. Or S जो होगा semi perimeter वो nine के है. That is equals to nine के. So delta equals to this value, right? अब हम एक और काम कर सकते हैं. The triangle का area है that can be again find out by the another method. So that is delta equals to under root of S S minus A S minus B into S minus C. इससे भी निकलता है. तो देखिए अगर दोनों से हम इक्वेट करके निकालेंगे वैल्यूज को तो उसमें क्या होगा उसमें वी कैन फाइंड आउट द अननोन वैल्यू के तो के अगर डिसाइड हो गया तो हमारी जो तीनों साइड्स हैं ये मालूम चल जाएंगे राइट right? हमें अभी आर मालूम है ये मालूम है सो वी हैव टू वर्क आउट वन थिंग इज दैट इसका स्क्वायर कर लेते हैं इस वैल्यू का सो so इसका स्क्वायर करेंगे डेल्टा स्क्वायर इक्व टू दैट इज द एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी नाउ इफ यू स्क्वायर एंड दिस इज द डेल्टा वैल्यू राइट तो इसका स्क्वायर लिखेंगे सो so, ये बेसिकली रूट एट बाई रूट थ्री था सो दैट इज द एट बाई थ्री इन टू एंड इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा एट्टी वन के स्क्वायर इक्व टू एट्टी वन एट्टी वन के स्क्वायर इक्व टू एस एस आप लिखोगे नाइन के नाइन के इन टू एस माइनस ए एस माइनस ए इस फोर के डायरेक्टली लिखा हुआ है एस माइनस बी थ्री के है हमारे पास में एंड That s minus c is equals to 2k. तो ये सारी वैल्यूज है यहाँ पे k की पावर 4 आएगा k स्क्वायर आएगा सो वी कैन कट द वन के स्क्वायर कैन बचेगा इधर से राइट एंड दैट इज द एट सिक्सटी फोर एंड दिस इज ट्वेंटी सेवन टाइम्स राइट सो यू कैन राइट द एट इंटू ट्वेंटी सेवन इक्व टू नाइन इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू के स्क्वायर सो दिस इज देयर राइट सो नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन कैंसल्स एंड दिस एट ऑल्सो कैंसल्स सो दिस के स्क्वायर इक्वल टू वन 
सो के वैल्यू इज इक्वल टू वन के की वैल्यू पॉजिटिव ही लिखनी है नेगेटिव तो लिखने का सवाल ही नहीं है क्योंकि अगर नेगेटिव लिख दिया तो ये सेमी पेरीमीटर नेगेटिव आ जाएगी ये साइड्स नेगेटिव हो जाएंगी ठीक है वो तो हम लिख नहीं सकते हैं सो दे फॉर नाउ वी कम टू दो नो वन मोर पॉइंट जी देखिए ये सारी वैल्यूज मालूम चल गई के की मालूम चल गई वैल्यू वन है सो दिस सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू नाइन राइट एंड वी कैन फाइंड आउट द अदर थिंग्स ऑल्सो राइट ये जब आ गया तो हमारे पास में डेल्टा भी आ गया डेल्टा इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बिकॉज के इज वन सो वी कैन नो द एरिया राइट तो अब देखिए एक हम इस ऑप्शन को चेक करने की पोजिशन में आ गए ए ऑप्शन को दिस आर इज ऑलरेडी रिटर्न देयर राइट एंड वी नो दिस वैल्यूज ऑल्सो सो एस माइनस ए एस माइनस ए इक्व टू फोर देखिए मैं इनको भी लिख दू जो अवेलेबल वैल्यूज है वो यहाँ लिखनी पड़ेंगी सारी एस माइनस ए इक्व टू फोर एस माइनस बी इक्व टू थ्री एंड एस माइनस सी इक्व टू टू बिकॉज के इज वन दिस इज देयर एंड कैपिटल एस इक्व टू नाइन सो वी कैन नो द लेंथ ऑफ साइड ऑल्सो सो वी कैन नो द एस वैल्यू एस नाइन प्लेस करेंगे सो ए इक्व टू हो जाएगा ए इक्व टू नाइन माइनस फोर फाइव एंड बी वैल्यू हो जाएगी B equals to nine minus three. This is six, right? And C value will be equals to C equals to nine minus two. So that is the seven. So we know all these values, right? अब हमारे पास में बहुत आसान काम हो गया. Delta की value आप देखिए कितनी आ रही है. Delta equals to delta is equals to two root two by root three into nine. So this can be the equals to. और इसने जो लिख के दिया है. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल सिक्स रूट सिक्स राइट सो इसको अगर हम चेक करें सो दैट कैन बी रिटर्न एज थ्री रूट थ्री दिस वैल्यू इज थ्री रूट थ्री सो दिस इज सिक्स रूट सिक्स दिस इज सिक्स रूट सिक्स सो डेल्टा इक्व टू सिक्स रूट सिक्स ए ऑप्शन इज करेक्ट ए ऑप्शन करेक्ट आ गया नाउ चेक फॉर द बी ऑप्शन बी ऑप्शन चेक करते हैं बी ऑप्शन में जो सरकम रेडियस है वो निकालने का है सो सर वेन यू नो द डेल्टा देखिए डेल्टा वैल्यू आ चुकी है दैट इज इक्वल टू सिक्स रूट सिक्स दैट वी कैन यूज राइट वो हम यूज कर लेंगे नाउ वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ दैट इज द कैपिटल आर राइट कैपिटल आर कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम द दिस एबीसी बाय फोर डेल्टा सो कैपिटल आर इक्वल टू एबीसी बाय फोर डेल्टा राइट ए इज फाइव फाइव सिक्स सेवन डिवाइडेड बाय फोर डेल्टा और डेल्टा वैल्यू हम निकाल चुके हैं राइट दैट इज द सिक्स रूट सिक्स सो दिस इज द सिक्स रूट सिक्स राइट सो दिस वैल्यू कैन बी इक्व टू थर्टी फाइव थर्टी फाइव अपॉन फोर रूट सिक्स और यहाँ जो दे रखा है थर्टी फाइव अगर सपोज करो उसका न्यूमिनेटर कॉमन करना है तो रूट सिक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सो थर्टी फाइव रूट सिक्स रूट सिक्स बाय दिस इज से फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर तो ये आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा बी ऑप्शन दिखा रहा है थर्टी फाइव अपॉन थर्टी फाइव रूट सिक्स बाय सिक्स दिखा रहा है तो न्यूमिनेटर हमने सेम कॉमन किया और ये ट्वेंटी फोर है डिनोमिनेटर में यहाँ सिक्स रह गया सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग बी ऑप्शन गलत हो जाएगा बी ऑप्शन इज नॉट राइट राइट नाउ कम टू द सी ऑप्शन सी ऑप्शन दिखा रहा है दैट इज साइन ए बाई टू सी ऑप्शन में दिखा रहा है साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू एंड साइन ऑफ सी बाई टू वैल्यू चाहिए राइट और उस तरह का फार्मूला हमें पता है आर इक्व टू होता है फोर आर साइन ए बाई टू साइन ऑफ बी बाई टू और साइन ऑफ सी बाई टू राइट वो था हमारा सो वी कैन राइट डाउन दिस सो कैन वी फाइंड आउट द साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू दिस इज R बाई फोर आर राइट तो R जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके थे R वैल्यू इज दिस वन सो दैट इज द रूट एट टू रूट टू यू कैन राइट डाउन द आर इज ए टू रूट टू बाई रूट थ्री रूट थ्री इंटू फोर और कैपिटल R मैं वही वैल्यू बोल रहा हूँ वो मैंने नीचे उसको एलिमिनेट कर दिया कैपिटल हमने R निकाला था थर्टी फाइव रूट सिक्स बाय ट्वेंटी फोर निकाला था 24 निकाला था और यहाँ हमने देखा था 6 था तो उसको रॉन्ग किया था बट वी नो द राइट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर दैट इज द 
इसको आप सोल्व कर लीजिए सो दिस गिव द वैल्यू फोर सिक्स जा राइट और ये कैंसिल हो जाएगा रूट सिक्स टाइम्स रूट सिक्स टाइम्स एंड दिस बिकम्स द थर्टी फाइव बस बाकी कैंसिल नहीं हो रहा है रूट थ्री रूट थ्री कैन बी कट रूट टू टाइम्स एंड न्यूमरेटर कम्स द फोर अपॉन थर्टी फाइव नाउ चेक साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू इज फोर अपॉन थर्टी फाइव सी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है तो सी ऑप्शन भी सही हो गया अब हम बात करेंगे लास्ट में डी ऑप्शन की तो डी ऑप्शन देखिए डी ऑप्शन दे रहा है ये दैट इज द साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू तो उसको लिख लेंगे आप साइन स्क्वायर दैट इज द कॉस स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू इज पाई बाई टू माइनस सी बाई टू सो कॉस स्क्वायर सी बाई टू होगा दैट इज द कॉस स्क्वायर कैपिटल सी बाई टू वन प्लस कॉस सी बाय टू लिख लेंगे और कॉस सी का फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस सी का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा दैट इज द ए बी सी और सी के सामने सी ए के सामने की साइड ए बी के सामने बी सो कॉस सी यूज कर लेंगे कॉस सी कैन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी सो ए स्क्वायर ए स्क्वायर मीन्स ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी सिक्स माइनस फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ फाइव इन टू फाइव इन टू सिक्स फाइव इन टू सिक्स सो दिस इक्वल टू दिस इज सिक्सटी वन सिक्सटी वन माइनस फोर्टी नाइन ट्वेल्व दिस इज ट्वेल्व अपॉन टू इंटू फाइव इंटू सिक्स दिस इज ट्वेल्व ट्वेल्व वन अपॉन फाइव सो कॉस सी इक्वल टू वन अपॉन फाइव सो कैन बी प्लेस हियर वन प्लस वन अपॉन फाइव डिवाइडेड बाई टू सो फाइव प्लस दिस इज सिक्स अपॉन फाइव इज देयर टू इज ऑलरेडी इन डिनोमिनेटर सो वी कैन राइट द थ्री अपॉन फाइव नाउ चेक Uh, this value साइन square a plus b by टू equals to थ्री upon फाइव so this is also correct तो देखिए इस पर्टिकुलर में uh, तीन ऑप्शन राइट right थे है ना ओवरऑल ए सी डी राइट था बी ऑप्शन गलत निकला अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो गलत निकला उसकी हमें कैपिटल आर की राइट right वैल्यू मालूम थी तो वो जो राइट right वैल्यू है वो आगे चल के हमने यूज किया इसको ऐसा नहीं कि मतलब उसको वहाँ बी ऑप्शन गलत हो गया बट वी नो द वट इज द राइट वैल्यू ऑफ द कैपिटल आर एंड दैट इज यूज इन टू दू फाइंड द अदर थिंग्स राइट तो वहाँ पे ने सी ऑप्शन में उसको पर्टिकुलर यूज किया सो दिस इज इम्पॉर्टेंट सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट इज इन जेई एडवांस टू थाउजेंड सिक्सटीन राइट इसके बाद नेक्स्ट लेंगे